，现在来到了汤米丛林，看起来球形上一点都不害怕哟。接下来他要来捅塔扎当了。嗯，不干不干，守身他已经往前爬了，他的大恐龙就来了。嗯嗯嗯，守身他成功躲过了汤米甲状。要钻出来啦！手上玩意都别露群了。他现在兴奋到哪里去呢？嗯，他怎么在脱口秀呀？小雨，小雨，不好了，不好了，手上又越狱了！会不会在他的小窝里啊？小窝里我都翻遍了，哪儿哪儿都没有。加上这一次，他已经越狱四次了。不行，我们得想办法把他给引出来。哦，我知道了，他肯定是不喜欢他的这个房子。这没问题，看我来给他打个大别墅。今天我们小浴室拼装完成啦，接下来就是小山最喜欢的面包房啦。面包店装修好啦，里面还有个店员和小宠物呢。接着咱们来拼一个双层建筑，咖啡厅和医务室。一层的咖啡馆咱们就搭完喽。好了，第二层的医院。小伙伴们，别墅第一层厨房我们已经做好啦，咱们再给厨房上面加个采光超好的小卧室。对了，房内还要记得遮阳哦。左边再来个洗衣房吧。噔噔噔，看，我们的别墅完工啦，这也太豪华了吧！小山住的也太豪华了吧，比我住的住豪。这的确是有点太过于豪华了。那不行，我得给他吃点南瓜。什么南瓜啊？嘿嘿，我已经准备好了。噔噔，这就是我为小山准备的超级奇怪。他要先从这个入口进来，穿过唐比丛林，再穿过球球矩阵，还有个可怕的大铡刀在等着他哦。穿过大铡刀之后，就来到了狂蟒之林，这里盘踞着三条不同颜色的大蛇。接下来就来到了侏罗纪世界了。成功穿过侏罗纪世界，就可以通过这个透明栈道出去了。哇，好酷呀！那咱们赶紧让小山来试一下吧。咱们先把小零食放在入口的地方，看看小山等一下会不会出现。哦、小山果然出现了，他闻到食物的味道了。哦，小山他进去了，他跟着食物的味道正在向前爬呢。哦，他已经走过去了，他要接近了，他好像发现食物了，他在犹豫呢。哎，他要进来了。他现在来到了汤米丛林，很轻松就穿越过来了。接着进入了第二关，这里是球球矩阵，他踩在球球上一点都不害怕哟。接下来他要来捅大扎刀了，嗯，他钻过来了。哇塞，他一点都不害怕这些蛇呀，他是不是迷路了呀？他好像在思考什么，他是不是在收拾自己的仪容呀？都这个时候了，他居然还在洗脸。哦，不干不干，首先他已经往前爬了，他的大恐龙就来了，他大胆的走进了侏罗纪公园。一点都不害怕呀！他现在这些大恐龙里面已经迷路了呀。我们来看看小山是否能找到正确的路线。他又钻回去了，是怎么回事啊？哎，他吐了，他已经快要接近终点了。哎，这个时候他怎么停下来吃东西啊？看来他是真的饿坏了。你别光顾着吃东西啊，还得到你的城堡那儿去啊。这吃的也太香了吧！一块小饼干马上就吃完了，他的手还抱着那个食物呢，太可爱了。果然是个吃货呀！为了吃个大雕像都不要了。姐，这什么情况？怎么恐龙都叫起来了？咦、嗯，龙都逃走起来了，小山竟然还没反应啊！看来他是一点都不害怕呀，这小山也太勇敢了。哎哎哎，小山他成功躲过了透明栈道，他要钻出来啦！小山马上到别墅群了，哇，他钻出来了！他现在兴奋到哪里去呢？嗯，他怎么到厕所去了呀？咦，他到卧室去了。看来他对这个家不是很熟悉啊，他能到处。还到面包店去了，小伙伴们，你们觉得小山的房子怎么样啊？如果
了你也喜欢的话，记得在评论区留言哦。哇，他闻到厨房的食物味道啦，我好像更喜欢厨房哎。哎，他又到咖啡店来了，他是要喝咖啡吗？不早了，不早了，他要去卧室休息了。但是先得泡个澡。哎，我想真的房子呢？他的房子怎么不见了？好像正在找他的家呢。我记得之前就放在右边的呀，难道是被小偷偷走啊？小陈找不到家，他好像很着急，他到处在找他的小屋呢。找不到家，他会不会焦虑到吃不下饭啊？可怜的小陈，房子都没了。哎，不如今天咱们来给他添了一个小家呀！好主意。不是不知道小陈喜欢什么样风格的家呢？正好我准备了六个不同的场景，总能挑出一款小陈喜欢的。哇、哦，这么多的场景，你看可笑了吧？话不说，咱们赶紧来添了吧。咱们先来给他搭建一个小厨房，贴上墙纸。怎么样，小山的厨房已经搭建完成喽，感觉里面的厨具应有尽有哎。咱们赶紧来搭第二个场景吧，每天睡觉前都要洗澡的哦。哪个房间？哇，他闻到厨房的食物味道啦！我好像更喜欢厨房哎。哎，他要准备去小卖部了。他好像想去面包店吃东西呢。哎，他又到咖啡店来了。他是要喝咖啡吗？小山去宠物医院了哎。他在宠物医院干什么呀？难道是检查视力？不早了，不早了，他要去卧室休息了。但是先得泡个澡。水已经慢慢渗透进去了。水装好以后，咱们再来一棵小树，树旁再来一棵可爱的小瓢虫，再安装一个水塔，保持城堡里日常的湿度哦。这个呢是他们吃饭用的小食盆，把香喷喷的粮食拿进小食盆里，这么点就差不多了。再把小食盆放进蚁窝里，现在就只剩最后一个步骤啦。要把小蚂蚁放进去了，把这个管子倒入城堡内。看他们已经着急的往外跑了，有的个头很大，有的个头很小，哎，还有的已经跑到树上去了呢。等他们全部跑到城堡里，大概需要一天的时间。咱们先静静的等待他们搬完家吧。离开以后，咱们把这些蚂蚁的粮食全部塞进去。哇塞，姐，你快看，蚂蚁们全部都搬进去了。这才过了短短的一天，他们竟然已经全部移居进去了，还在里面做了属于他们的窝，哎。喂，姐，这个树怎么倒了呀？该不会是这些蚂蚁给它推倒了的吧？不、哦、过这些蚂蚁怎么都有一种懒懒散散、不爱自己的感觉。刚到新家不太适应吧？他们把小食棚里的粮食搬运的到处都是。姐，这边的蚂蚁怎么没有吃这些粮食呀、啊？那是因为他们把粮食都已经搬到自己的巢穴里面去了。咦，密密麻麻的，看得我面筋恐惧症都犯了。不知道什么时候他们才能在这些白色的区域打洞哎？可能还需要再等一个星期吧。那咱们一个星期以后再来带大家看看咱们的蚂蚁城堡进度怎么样了。
2000 years later。哇塞，我的蚂蚁倒洞了！快看，上面密密麻麻的都是他们打的隧道。啊，那我的蚂蚁一点动静都没啊！他们都懒懒散散的聚在了这里。我的蚂蚁们都很勤劳的正在搬东西呢。快看，这些沙子都被清出来了。为什么同样是蚂蚁，我的蚂蚁也动不来呀、啊？那、哦、我就不知道了，可能是因为你的蚂蚁没吃饱吧。我一天可要喂我的蚂蚁三顿呢。啊，我上一次喂它们好像还是搬了个钱呢。怪不得你的蚂蚁都懒洋洋的呢。不行，从明天开始不要给它们加餐。一个星期以后，你就能看见我的蚂蚁碎掉了。那咱们走着瞧喽。好多条地道啊，这边全都被打通了呢。那又怎么了？你看看我的蚂蚁打的地道都密密麻麻的。我去，你的蚂蚁也太会打地道了吧？这些一条一条的小路都是他们打出来的吗？那当然了。小伙伴们，你们觉得我和小雨的蚂蚁谁打的地道更酷呢？那肯定是我的呀。最近的阳光都太强烈了，咱们还是把蚂蚁都放在角落里吧。小蚂蚁，过段时间我再来看你们。小月，小月，不好了，小月，蚂蚁全部都越狱了。哇，我赶紧去看看。今天早上一起来，我就发现两个蚂蚁巢穴都空了，不但小蚂蚁不见了，连里面的沙子都被他们搬走了。哎，上面的窗户是谁开的呀？不知道呀。两个城堡的窗户都是开着的，肯定是有人给他们开了窗户，所以他们才逃跑的。小伙伴们，你们知道是谁干的吗？我的蚂蚁才刚刚打洞就。